স্বাগত নিউজ 24 দুপুর 12টার সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তানিয়া হারুন চলতি অর্থবছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা 67 বিলিয়ন ডলার এর মধ্যে পণ্য খাতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা 58 বিলিয়ন ডলার এবং সেবা খাতে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা 9 বিলিয়ন ডলার বুধবার সচিবালয়ে এসব তথ্য জানান বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি তিনি বলেন গত বছর অর্থাৎ 2021-22 অর্থবছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল 51 বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হয়েছে 60 বিলিয়ন ডলার এই সময় গার্মেন্টস সেক্টর বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে করোনা সংকটকালে মোকাবেলায় অর্থনীতি ঠিক রাখতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে সরকারের সেটা আগামীতে কাজে লাগবে সামনে করোনা বাড়লেও রপ্তানির উপর সেই প্রভাব পড়বে না সেই সঙ্গে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও রিজার্ভের কোনো সমস্যা হবে না বলেও জানান তিনি সেক্টরও কিন্তু 12.5% বেশি ধরেছে আপনার কথা ঠিক যে আরো অনেকগুলো আইটেম আমাদের টার্গেট মতো আগাছে না তারপরেও কিন্তু কোনটাই কিন্তু নেগেটিভ না পজিটিভ দিকেই আছে যদি কোনটা কম কোনটাতে বেশি আমাদের টার্গেট ছিল আমরা এই আইটেম মতো 8টা 10টা আইটেম আমরা বিলিয়ন ডলার ক্রস করতে চাই সেটা অলরেডি চারটাতে আমরা পেয়েছি এবং অন্য কয়েকটাতেই একেবারে নেক টু নে কাছা কাছি আছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ চায় ইসি জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি বলেন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যমত হওয়া জরুরি যে সব রাজনৈতিক দল ইসির প্রতি আস্থাশীল তারা সংলাপে অংশ নিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর ধারাবাহিক আলোচনায় আজ অংশ নেওয়ার কথা ছিল বিএনপির কিন্তু ইসির সাথে সংলাপে যাবে না বিএনপি তবে বিএনপির জন্য কমিশন অপেক্ষা করবে বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার তিনি বলেন মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে কমিশন সেই ব্যবস্থা করবে সব সময় কমিশন নিরপেক্ষ থাকবে প্রত্যেকটা ভোটার যাতে নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এটাই গণতন্ত্রের ভিত্তি এই ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা লাগবে এবং প্রতিটি দলই বলেছেন হ্যাঁ তারা ঐক্যমত্য বিশ্বাস করে ঐক্যমত্য হতেও পারে নাও হতে পারে কিন্তু আমাদেরকেও আমরা বলেছি আমরা আমাদের প্রয়াস অব্যাহত রাখবে এই বিষয়ে কেউ না করেননি ট্রাফিক কিং ইন পারসন টিআইপি রিপোর্টে দ্বিতীয় স্তর বজায় রেখেছে বাংলাদেশ মানব পাচার বন্ধে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার কারণে আগের অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ মানব পাচার নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে আসমতুল ইডেস রিপোর্ট মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ওই রিপোর্ট প্রকাশ করেন এতে বলা হয় কোভিড সময় গতবারের তুলনায় মানব পাচার রোধে বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক প্রচেষ্টা বেড়েছে সেজন্য বাংলাদেশ টিয়ার টু তে থাকবে এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছু ব্যর্থতার কথাও বলা হয়েছে দু হাজার সতেরো থেকে দু হাজার উনিশ পর্যন্ত বাংলাদেশ টিয়ার টু ওয়াচ লিস্টে ছিল আর দু সালে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয় বাংলাদেশ সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে মানব পাচারে অভিযুক্ত একজন সংসদ সদস্যের পদ থেকে অপসারণ করা সাতটি মানব পাচার প্রতিরোধ ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু করা এবং জোরপূর্বক শ্রম প্রতিরোধে আয়ালের কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করা যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা আইন টিভিপি এর বিষয়গুলোকে ভিত্তি হিসেবে ধরে ধাপগুলো তৈরি করা হয়েছে মানব পাচার বন্ধে যেসব দেশ টিভিপির ন্যূনতম মানদণ্ড অর্জন করতে পেরেছে সেগুলোকে প্রথম ধাপে এবং যেসব দেশ ন্যূনতম মানদণ্ড অর্জন করতে পারেনি কিন্তু উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে রাখা হয়েছে দ্বিতীয় ধাপে তবে যেসব দেশ টিভিপির ন্যূনতম মানদণ্ডের অভাবের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাও নেই সেগুলো আছে শেষ ধাপে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা রয়েছে দ্বিতীয় ধাপে পূর্ব নির্ধারিত ঘোষণা অনুযায়ী মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজধানী সহ সারা দেশে শুরু হয়েছে এলাকা ভিত্তিক লোডশেডিং গতকাল সকাল দশটা থেকে লোডশেডিং শুরু হয়েছে বলে জানায় ডিপিডিসি প্রতিদিন এক অঞ্চলে একই সময় লোডশেডিং করা হবে না বলে জানায় তারা অর্থাৎ আজ যেখানে সকাল দশটায় লোডশেডিং করা হলো কাল হয়তো সেখানে ভিন্ন সময় হবে এখন আপাতত এক ঘন্টা করে লোডশেডিং করা হবে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে বলেন রাত আটটার পর দোকানপাট শপিং মল খোলা থাকলে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে ভ্রাম্যমাণ আদালত
এই মুহূর্তে রয়েছে আমি বিসিক শিল্প নগরিক এখন কিন্তু পুরোপুরি লোডশেডিংয়ের মধ্যে পড়েছে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু বৃষ্টি হয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে কিন্তু লোডশেডিং দেওয়ার কারণে কিন্তু লোডশেডিং হওয়ার কারণে আমরা দেখেছি যে এখানকার ট্যানাসমিটা সেটাও কিন্তু বিস্ফোরণ হয়েছে এবং যার কারণে এখন কিন্তু ট্যানারিতে রয়েছে এবং এখন কিন্তু মোটামুটি লোডশেডিং পুরো দমে চলছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে সব কারখানা রয়েছে সবগুলো কারখানার একশো বাষট্টিটি কারখানার মধ্যে কিন্তু একশো উনচল্লিশটি কারখানা কিন্তু পুরোপুরি চলছে এর মধ্যে কিন্তু আপনার যে সিটিভি অর্থাৎ চায়না প্রজেক্টে আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় আসলো বিদ্যুৎ প্রয়োজন এই বিদ্যুতের বিদ্যুতের কারণে সেই সিটি যে চারটে মডিউলেটার আছে সেগুলো কিন্তু পুরোপুরি চালু রাখতে অর্থাৎ বর্জ্য শোধানাকার করে যে বর্জ্যটি সরাসরি এখানে ইয়ার্ড ইয়ার্ডে রাখা হয়েছে সেখান থেকে বর্জ্য শোধনাকার করে কিন্তু নদীতে এই পানিগুলি ফেলানো হচ্ছে যার কারণে এখানকার পানি এবং সেই যে পরিবেশ অর্থাৎ সবগুলো কিন্তু আসলে ঠিক রাখতে কিন্তু এই সিটিভির যে প্রজেক্টের যে পানি সেটা কিন্তু আসলে পড়ছে এবং এটা কিন্তু আসলে চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু বিদ্যুৎ যাতে থাকে বিদ্যুৎ যাতে সরবরাহ থাকে এবং লোডশেডিংয়ের আওতামুক্ত থাকে সেজন্য আসলে কিন্তু এই জায়গাটা আমরা তারা বলছে এখানকার বিসিকে যে কর্মকর্তা তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এইখানে চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু বিদ্যুৎ থাকবে এবং লোডশেডিংয়ের আওতামুক্ত থাকার জন্য এই জায়গাটি আসলো নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অন্য অন্য যে সব কারখানা রয়েছে সেসব কারখানা বিদ্যুৎ যাতে লোডশেডিংয়ের আওতার যাতে না থাকে সেজন্য কিন্তু সুপারিশ করা হয়েছে যেহেতু এখন উৎপাদনমুখী পুরোপুরি উৎপাদনমুখী এবং এখানকার যেসব কারখানাগুলি রয়েছে সবগুলো কারখানাই এখন পুরো দমে চালু রয়েছে এবং কুরবানির পরেই কিন্তু আসলে মূলত এই কারখানাগুলি পুরো দমে চলছে এবং তারা কারখানা যারা কর্তৃপক্ষ বা মালিক পক্ষ তারা বলছে যে এভাবে যদি লোড শিটিং দিয়ে রাখা হয় তাহলে যে কাজটা তাদেরকে কার্যক্রম চলছে সেটা হয়তো যে নষ্ট হয়ে যাবে যার কারণে আসলে তারা বলছে যে এই কারখানাগুলি চালু থাকলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ভালো থাকলে এই কাঁচা পণ্য যেসব মালাম উনিশশো বাহাত্তর সালের বিশ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আশ্রয়ণ প্রকল্প হিসেবে একটি পরিকল্পিত গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলা হয়েছিল তৎকালীন নোয়াখালী জেলার রামগতিতে সত্তরের বন্যায় ভিটে মাটি হারানো মানুষগুলোর জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন দুশো দশটি পরিবারের প্রতিটি পরিবারকে দিয়েছিলেন প্রায় সোয়া দুই একর কৃষি কিংবা জমি সময়ের পরিক্রমায় লক্ষ্মীপুরের এই গুচ্ছ গ্রামটি এখন একটি পরিকল্পিত গ্রামীণ জনপদে পরিণত হয়েছে এক সময়ের ছিন্নপুর মানুষগুলো দারিদ্রের কষাঘাত মারিয়ে এখন জায়গা করে নিয়েছেন সমাজের মূলধারা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ফিরেছে তাদের জীবনযাপনে জয়দেব দাসের প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন শেখ মিন্টু লক্ষ্মীপুর জেলা সদর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে রামগতির চরপোড়া গাছা গ্রাম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম গুচ্ছ গ্রাম এটি এখানকার দুশো দশটি পরিবারকে শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো বাহাত্তর সালে আড়াই একর করে জমি দিয়ে পুনর্বাসন করেছিলেন পঞ্চাশ বছরের পরিক্রমায় আজ এটি একটি পরিকল্পিত গ্রাম এক সময়ের ঘর বাড়ি এবং ভূমিহীন মানুষগুলো আজ স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করছেন এখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব নদীবাঙ্গা ভূমি কিছু পরিবার বিধস্ত যুদ্ধে বিধস্ত পরিবার সত্যসরে বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসিত করার জন্য পোড়া গাছা গুচ্ছ প্রকল্প উদ্বোধন করে নিজ হাতে মাটি পেলে উদ্বোধন করে বন্ধস্ত করার পরে আমরা এখানে যখন নতুন চরে আসি নিজেরা দিন দিন মায়ের ঘর তৈরি করে নির্মাণ করে আমরা আজকে স্বাবলম্বী আমাদের ছেলেরা লেখাপড়া করে আজকে বিভিন্ন চাকরি বাকরি করে আমরা এখন ভালো পজিশনে আসি একরামুদ্দিনের মতো এক বিঘা জমির উপর বসতবাড়ির চারপাশেই সবারই সবুজে ঘেরা বিভিন্ন ফল ফলাদি সহ অর্থকরী ফসলেরও চাষ হয় বাড়ির চারপাশে তা থেকে নিয়মিত আয়ও আসে বেশ আমরা আমি আমি আছি আপনার ওই প্রায় এখন চাতাল্লিশ বছর বাড়ির জন্য দিচ্ছে তিরিশ বাইরে দিচ্ছে নাল শাসনায় দুই একর বিশ তো ছেলে একজন বিদেশ থাকে শৈশবে বাবাকে হারিয়ে বঙ্গবন্ধুর দেয়া এই ভূমিতেই মা আর বোনকে নিয়ে সংসার শুরু করে আজ তার তিন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালের বিশে ফেব্রুয়ারি যে 
ধারণার ভিত্তিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় আজ সারা বাংলাদেশকে গৃহহীন মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছেন তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়দেব দাস রামগতি লক্ষ্মীপুর লাশকাটা ঘর যে শব্দের সাথে জড়িয়ে ভিন্ন এক জগতের কথা যেখানে প্রবেশ অধিকার অল্প কিছু মানুষের জাপিত জীবন যাপনে যেই চিত্রকারও কল্পনায় আসবে না তার প্রত্যেকটি সাক্ষী এই ঘরের মানুষজন কেমন করে চলে তাদের এই জীবন কতটা নিস্পৃহ হয়ে রক্ত মাংসের শরীর কেটে জানতে হয় এক একটি জীবনের না বলা গল্পের প্রতিটি লাইন মর্গের ভেতরে জানা অজানা ঘটনা হায়দার আলীর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন আলী তালুকদার মর্গের ভেতরের এই দৃশ্য খুব নিয়মিত যেখানে মরদেহ ঘুরে বেড়ায় প্রতিটি ট্রলিতে ভাবলেশহীন কাজ করে চলা দমদের হাতের কাছে বেয়রিশ হিসেবে ট্রলির উপর একটি লাশ যার পরিচয় পেতে নেওয়া হচ্ছে আঙুলের ছাপ শুরু হয় মরদেহটিকে ঘিরে পোস্টমর্টেমের নানা প্রক্রিয়া আলো ছায়ার এই ঘরে চলে জাগতিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার নানা প্রয়াস আর এই কাজে যারা সহযোগিতা করেন তাদের অনুভূতি কেমন থাকে তখন কেবলমাত্র এক বছর হয়েছে এরকম ছোট ছোট বাচ্চা যখন থাকে তখন খুব কষ্ট হয় একটা মানুষ হয়ে মানুষকে কাটা আসলে অনেক কষ্ট জানা যার কারণে একটু খারাপ তো লাগছে তারপরে আস্তে আস্তে সময়ের সাথে এগুলো মানায় নিয়েছিলাম জানান মর্গের ভেতরের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার গল্প অনেক রাত করে আমি মর্গের কাজটা সেরে যাচ্ছিলাম তখন আর কি ভিতর থেকে একটা শব্দ আসতেছিল যে মনে হয় যে কোনো কিছু ঘষা মাজা হচ্ছে এরকম একটা শব্দ আসছিল কস কস করে একটা শব্দ আসতেছিল তো সেই শব্দটাই আর কি শুনে অনেকটা মানে সেরে উঠছিলাম আমরা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পালা শেষে মরদেহটি বেরিয়ে আসে মর্গ থেকে বাইরে তখন কৌতূহলী মানুষের চটলা এভাবেই প্রতিটি দিন শেষে রাতের অন্ধকার নামার সাথে ব্যস্ত লাশ কাটা ঘর হতে থাকে শুনশান নিরল অপেক্ষায় থাকে দিনের আলোতে নতুন কোনো গল্পে আলী তালুকদার নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা স্বর্ণ চোরাচালান বাড়ছে স্থল সেবাতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাচারের পথে স্বর্ণ ধরাও পড়ছে বেশি দুই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে বিএসএফ কর্মকর্তারা বলছেন চক্রের বাংলাদেশ অংশে থাকা জড়িতদের নামের তালিকা দিয়েছে বিজেপিকে বিজেপি বলছে নজরদারি বাড়িয়েছেন তারাও সীমান্ত ঘুরে এসে নাহিদ হোসেনের প্রতিবেদন চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই ভারতে পাচারের সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের অভিযানে ধরা পড়েছে আটান্ন কেজি স্বর্ণ দু হাজার সালে যার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ কেজি আর দু সালে সাতাশি কেজি ধরা পড়ছে সীমান্ত পেরিয়েও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এবছর জুন পর্যন্ত জব্দ করেছে ছত্রিশ কেজি স্বর্ণ যা দু সালে ছিল একত্রিশ কেজি দু সালে ছিল বত্রিশ কেজি স্বর্ণের সাথে কখনো ধরা পড়ছে আসামিও কিন্তু তারা বাহক মাত্র মূল অপরাধীরা থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরেই দ্য ক্রিমিনাল অফ বোথ দ্য কান্ট্রি দে হ্যাভ গট ভেরি স্ট্রং নেক্সাস অ্যান্ড দ্য নেক্সাস ইজ সো স্ট্রং দ্যাট ইট বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট ফর আস অ্যান্ড ইট ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর বোথ দ্য বর্ডার গার্ডিং ফোর্সেস টু ব্রেক দিস নেক্সাস বাট উই আর অন অ্যান্ড ইট ইজ এ গেম অফ উইটস বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি বলছেন দুপারেই চক্রের সদস্যরা সক্রিয় গোয়েন্দা তথ্য নিয়মিত বিনিময় হয় বিজিবির সাথে catching detection and prevention of gold smuggling is intelligent base so uh, uh, because of our alert intelligent setup we are able to detect many such gold smuggling uh, cases these days so the kind of uh, synergy we work we share uh, uh, trans border you know intelligence also বিজেপির রিজিয়ন কমান্ডারের মতে গোয়েন্দা তৎপরতা ও নজরদারি বাড়ায় স্বর্ণ ধরা পড়ছে বেশি আমাদের অ্যাক্টিভিটি বেড়েছে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের অ্যাসেসমেন্টটা বেড়েছে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের প্রতি আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা একটু বেশি আমরা করছি যার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটে এই জিনিসগুলোকে আমরা নিয়ে এসছি যার জন্য এখন অনেকটা অর্গানাইজ অনেক কিছু মুভ করলে আমরা জানতে পারি ইভেন ঢাকা থেকে মুভ করলে আমরা জানতে পারি উই ট্র্যাক অ্যান্ড উই ক্যাচ দ্যাম দুই বাহিনী বলছে দামের তারতম্যের কারণেই ভারতের স্বর্ণ পাচার বাড়ছে এক্ষেত্রে রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশ मुकुल कम आसले उत्पादन भलो कर रमजान ना थे चाषी भलो दाम पाई क्या कहेदन 
এবার শুরু থেকেই রাজশাহীর আমের বাজার চড়া গত বছর যে টাকায় তিন মন আম বিক্রি হয়েছে এবার একই টাকায় বিক্রি হচ্ছে দুই মন আম এবার আমের মুকুল গত বছরের চেয়ে একুশ শতাংশ কম হয়েছে জানিয়ে রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে তারপরেও উৎপাদন ভালো ছিল মুকুল কম থাকলেই যে আম সব সময় কম হবে এরকম কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু পরিমাণ খুব বেশি কম হয় না পাতলা হলে আমের সাইজ বড় হয় এবং বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ এবছর এই এলাকায় ছিল না রাজশাহীর বাজারে ফজলি ও বাড়ি চার সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা আশিনা এক হাজার ছয়শো থেকে দুই হাজার আমরুপালি পাঁচ হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মন্দরে বিক্রি হচ্ছে ব্যবসায়ীরা বলছেন গত দশ বছরে আমের এমন বাড়তি দাম হয়নি এ বছর আমের ফলন কম হয়েছে ওই জন্য আমের দাম বেশি আপনি এই দু এক দিনের মধ্যে এত বাড়তি আমরা चाषीभारे এবার রাজশাহী জেলায় আঠারো হাজার পাঁচশো পনেরো হেক্টর জমিতে আমের চাষ হয়েছে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল দুই লাখ সতেরো হাজার মেট্রিক টন কাজী সাহেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাজশাহী আমরা দেখছি কিন্তু আসলে এখানে যারা যারা রুগীরা আছেন রুগীর স্বজন যারা আছেন তারাও কিন্তু অনেকটা সমস্যার মধ্যে আছে দিদি একটু আমরা কথা বলতে চাচ্ছি আপনার সাথে খাবার দিছে খাবার গুলো আমি বানাই মানে আনতে আমার সমস্যা হয়ে গেছে পুরো মানে ডুবে গেছে পানি বুঝতে পেরেছেন এখানে যারা এসেছেন তারা কিন্তু আসলে সমস্যায় পড়েছেন যেহেতু আসলে চিকিৎসা নিতে এসে তাদের কিন্তু হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসা নিতে এসে অনেকজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে তো আসলে মাউ শিশু হাসপাতালের নিস্তলা কিন্তু আসলে সব সময় পানি নিচ্ছে তাকে কিন্তু আসলে এই জায়গা শুধু আসলে মাউ শিশু হাসপাতাল এলাকা নয় এই হাসপাতাল নিস্তলা নয় এই আশপাশ এলাকায় কিন্তু আসলে তলিয়ে গেছে সড়কগুলো তলিয়ে গেছে পানি নিচ্ছে কখন এই সমস্যার সমাধান হবে কিন্তু আসলে এখনও পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না আসলে নগর পরিকল্পনা বিদরা বলছেন সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকার যে মেগা প্রকল্প সিরিয়ে হাতে নিয়েছে সেই প্রকল্পে সুফল পেতে পারে কিন্তু আসলে দ্রুত সময়ের মধ্যে সেই প্রকল্পের কাজ যদি শেষ হয় এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ স্বাগত আবারও দুপুর বারোটার সংবাদে দিনাজপুর ও নীলফামারীতে গত কয়েকদিন প্রচন্ড গরম ও তাপদাহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে কৃষিকাজ বৃষ্টির অভাবে তীব্র খরতাপে পুড়ছে আমনের বীজতলা সেচ দিয়ে খেত বাঁচাতে প্রাণান্তর চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষকরা বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও চিত্র ডেস্ক রিপোর্টে চলতি বর্ষা মৌসুমে নীলফামারি জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে মাত্র ষোলো দশমিক দুই মিলিমিটার এরপর থেকে চলছে টানা খরা বৃষ্টির অভাবে বিস্তীর্ণ এলাকার আবাদি জমি এখন পতিত পড়ে আছে এসব জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে সেলো কিংবা ইলেকট্রিক মোটর ব্যবহার করে বাড়ছে উৎপাদন খরচ বৃষ্টির অপেক্ষায় আশার কাটলেও শ্রাবণে বাড়তি খরচ উপেক্ষা করে মাঠে নামছেন একদল কৃষক জীবিকার তাগিতে বিস্তলা রক্ষার্থে রোপণ করছে আমনের চারা তবে চারা রোপণে ব্যস্ত হলেও আবাদ নিয়ে শঙ্কিত কৃষকরা পানির অভাবে আমরা গাড়তে পারতেছি না তেলো মেশিন দিয়ে যদি গাড়িটা কত যে তেলের দাম এইভাবে কয়জন মাটি গাড়া যাইবি বিশ্রাম নষ্ট আছে আমাদের তো কোনো ব্যবস্থা নেই কৃষি বিভাগ জানিয়েছে সম্পূরক সেচের মাধ্যমে চারা রোপণ করতে বলা হয়েছে কৃষকদের এই সময় বৃষ্টিপাত কিছুটা কম হয় চারা রোপণ একটু বিলম্বিত হচ্ছে আমরা সকল উপজেলা কৃষক সম্পূরক সেচের মাধ্যমে এই চারা রোপণ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি 
অন্যদিকে দিনাজপুরে গত কয়েকদিন এর প্রচন্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে কৃষিকাজ কৃষকদের আমন আবাদের পুরোটাই বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয় পানি সেচ দিয়ে চাষ করলে বেড়ে যাচ্ছে খরচ এতে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা কি হওয়ার না কারণে আমাদের জমিনের সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে গিয়েছে আমরা সেলো মেশিন ছাড়া পুরো আবাদ করতে পারতেছি না কাজ সারি তামান বলে যাচ্ছে পাট খুব তামান চলতি মাসের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়বে বলে জানালেন আবহাওয়া কর্মকর্তা আগামী দুই এক দিনের মধ্যে দিনাজপুর শহরের আশপাশের এলাকাগুলোতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেই সাথে চলতি মাসের শেষের দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে গত বুধবার দিনাজপুরে চলতি মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 37.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় প্রেস রিপোর্ট নিউজ 24 আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমায় পেট্রোল ডিজেল ও जेट फुएल रप्तानी शुल्क कमे भारत सरकार पक्ष एक बीते जाना प्रति लिटार पेट्रोले छय रूपी रप्तानी शुल्क बिल डिजेल और जेट फुएल रप्तानी उन्डफल टैक्स कमाना हो लिटार प्रति दुई रूपी एचड़ा अपरिशोधित तेल शुल्क टन प्रति तेईस हजार दुशो पंचाश रूपी थे कमिए सतर हजार रूपी बीस जुलई कार्यकर होब नियम विदेशी बजारे जालानी तेल दाम बेड़े जावे गत एक जुलई तेल उत्पादक और परशोधक ओपर उन्डफल टैक्स आरोप कर भारत से समय पेट्रोल ओपर रप्तानी शुल्क आरोप कर दिल्ली অনেক নাটকীয় তার পর শ্রীলঙ্কায় আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নির্বাচনে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে অনুরা কুমার দিসা নায়কে এবং দুল্লাস আল হাপেরুমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাধারণত জনগণের ভোটেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও শ্রীলঙ্কার এই সংকটকালে দ্রুততার সঙ্গে নেতা নির্বাচনের প্রয়োজনে বড় পরিসরে ভোটের আয়োজন বাদ দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্টে জনপ্রতিনিধিদের ভোটেই নির্বাচিত হবেন পরবর্তী সরকার প্রধান তবে দেশটিতে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই হবে ত্রিমুখী তাতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহেকে এগিয়ে রাখছেন বিশ্লেষকরা যদিও বিক্ষোভকারীরা তাকে রাজাপাকসে পরিবারের মিত্র হিসেবেই দেখছে ইরান সফরে এসে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এর দোয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দুই নেতার আলোচনায় ইউক্রেনের কৃষ্ণ সাগরের শস্য রপ্তানি এবং সিরিয়া পরিস্থিতি স্থান পায় এর আগে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির সঙ্গেও দেখা করেন পুতিন এসব বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সিরিয়া পরিস্থিতি এবং চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ মঙ্গলবার ইরান সফরে যান পুতিন রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা শুরুর পর এটা রুশ প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় বিদেশ সফর দিন ইরান পৌঁছান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এর দোয়ানো ইউক্রেনের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের মধ্যে ইরান সফর করছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঐতিহাসিক এই সফরে ইরানি প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইস ছাড়াও তিনি সাক্ষাৎ করেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এর দোয়ানের সঙ্গে ফলে পশ্চিমাদের রোশানলে পড়া পুতিনের এই সফর বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে আসমাতুলের ডেস্ক রিপোর্ট গত চব্বিশ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম উল্লেখযোগ্য কোনো রাষ্ট্রীয় সফরে গেলেন ভ্লাদিমির পুতিন এই সফরে সিরিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুর পাশাপাশি খাদ্য শস্য রপ্তানির বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে তবে তার এই সফর নিয়ে আলোচনা বেশি হচ্ছে কারণ পুতিনের ইরান সফরের ঠিক আগেই মধ্যপ্রাচ্য সফরে গিয়েছিলেন জো বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার সফরে ইরানের দুই ঐতিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বী সৌদি আরব এবং ইসরায়েলের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সফরটির দিকে সবার নজর থাকার কারণ আরও আছে ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর থেকে পশ্চিমাদের এক গাদা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে রাশিয়া ফলে বিশ্ব বাণিজ্য থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন মস্কো শুধু বাণিজ্যিকভাবে নয় রাশিয়া কূটনৈতিকভাবেও বেশ এক ঘরে হয়ে গেছে এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক মিত্র খোঁজতে মরিয়া পুতিন আর এই ক্ষেত্রে ইরানই তার আদর্শ বাছাই বলে মনে করা হচ্ছে
রুশ প্রেসিডেন্টের সফরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কারণ আরেকটি হলো পুতিনের সঙ্গে তুরস্কের প্রেসিডেন্টেরও একই সময়ে তেহরান সফর সেখানে এরদোয়ানের সঙ্গে ইউক্রেনের খাদ্য শস্য রপ্তানির বিষয়েও আলোচনা হবে আলোচনা ফলপ্রসূ হলে খাদ্য সংকটের দ্বার প্রান্তে থাকা বিশ্বের জন্য তা আশীর্বাদ হতে পারে ফলে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স এর স্মার্ট প্লেয়ার এরদোয়ান এবং চৌকস রাজনীতিক পুতিনের একই সঙ্গে ইরান সফর বিশ্ব রাজনীতিতে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে নতুন সমীকরণের জন্ম দিতে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা টানা তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে বসুন্ধরা কিংস সে উপলক্ষে বিজয় রালি করে ক্লাবটি এই জয়ে এফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগও নিশ্চিত করেছে তারা চলুন দেখে আসি কিছু অংশ थे सकल ना कारो कारो छा प्रिमियर डिविशन छा क्लाब के टप छा क्लाब के सभापति इमरान हुसैन निज़ 24 ढाका। एक उन्हें पूछने तो यारों खबरों विश्लेषण जानते विजिट करने निज़ 24 बीडी.डॉट टीवी होने वाच्चा बाइकें।